പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് ചെയ്ത മൂന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും സഭാ പാരമ്പര്യം വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യങ്ങളിലൂടെ എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം പെന്തക്കോസ് ചർച്ചിൻ്റെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ ആളുകൾ ഭൂരിപക്ഷം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാരും വിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല അപ്പോൾ അവർ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശം സോളോ സ്ക്രിപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സോളാ സ്ക്രിപ്ചർ എന്നൊക്കെയാണ് ഉപദേശം ബൈബിളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഭാ പാരമ്പര്യത്തെയും സഭാ പിതാക്കന്മാരെയും ഒക്കെ തള്ളിക്കളയുണ്ടായി വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വാഴ്ത്തുന്ന അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവായി മാറിത്തീരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ ഒന്ന് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെയുള്ള സഭാപിതാക്കൾ ഡിഡാക്ക തുടങ്ങി വരുന്ന എല്ലാ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസവും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന സഹോദരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇരുന്ന ഒരു ഗ്ലബ് ഹൗസ് റൂമിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രമുഖനായ ഞാനൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ട്രാൻസ് സബ്സ്റ്റാൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സത്താമാറ്റം എന്ന തിയോളജി പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ട്രെൻഡു സൂനോദോസിലൊക്കെയാണ് വന്നത് അതിനു മുമ്പ് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ആരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ കുർബാന യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതെങ്ങനെയാകുന്നു എന്നതിന് പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് ഒരു യുക്തിഭദ്രമായ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഫിലോസഫിക്കലി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കത്തോലിക്ക സഭ നൽകാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ട്രാൻസ് സംസ്റ്റാസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തിയോളജി അത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വിശുദ്ധീകരണമായി ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു വിശുദ്ധ തോമസ് ഡോക്ടർ ഓഫ് തോമസ് അക്നാസിലൂടെയൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ഫണ്ടമെൻ്റലായ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് അബ്സാഷൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചുകാരുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു കത്തോലിക്കനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാലിഡാണ് തിരിച്ച് അവർക്കും അപ്പോൾ സാ ട്രാൻസ് അബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സത്താമാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന തിയോളജി ഓർത്തഡോക്സ് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ നമുക്ക് വാലിഡ് അതല്ലായി തീരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അവരുടെ വാഴ്ത്തുന്ന അപ്പം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വാഴ്ത്തുന്ന അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കർത്തൃമേശ എന്ന് പെന്തക്കൂസുകാരൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആ ചടങ്ങിൽ വാഴ്ത്തുന്ന അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്ന് അവർ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ അവരോട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു മിസ്റ്ററി ആണെന്ന് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ അവർ അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നുള്ള വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഈ പറയുന്ന സത്താമാറ്റം എന്ന് വേണമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സൺ അംബ്രോസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് സഭാപിതാവായ വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് പറയുന്നതാണ് ഇത് പ്രകൃതിയാൽ രൂപപ്പെട്ടതല്ല ഇത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് സി 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 ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് പ്രകൃതിയാൽ രൂപപ്പെട്ടതല്ല പിന്നെയോ ആശീർവാദത്താൽ പൗത്രീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആശീർവാദത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിയുടെ മേൽ ബലപ്പെടുന്നു ആശീർവാദത്താൽ പ്രകൃതി തന്നെ മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അസ്തിത്വം ഇല്ലാതിരുന്നതിന് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിന് അസ്തിത്വമുള്ള വസ്തുക്കളെ അവ മുമ്പ് അല്ലാതിരുന്ന് അവയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ലേ വസ്തുക്കൾക്ക് അവയുടെ പ്രകൃതി നൽകുന്നത് പ്രകൃതി നൽകുന്നത് എന്നത് അവരുടെ പ്രകൃതി മാറ്റുക എന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ ഇത് വിശ്വ അംബ്രോസ് പറയുകയാണ് സത്താമാറ്റം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ വസ്തുമാറ്റം ഈ പെന്തക്കോസ് സഹോദരങ്ങൾ ബ്രദർമാരൊക്കെ കത്തോലിക്ക സഭ തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വസ്തുമാറ്റം വസ്തുമാറ്റം എന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സത്തയും വസ്തുവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അവസ്ഥയെ മാറുന്നതിനാണ് വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്സിഡൻ്റ് അല്ലെ അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സത്ത അതിൻ്റെ
അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന എച്ച് ടു ആണ് അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റിൽ അത് ജലം പോലെ നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം സത്ത എന്താണ് ഒന്ന് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ചേർന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്നാണെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ വസ്തു എന്ന് പറയുമ്പം കണ്ടന്റും മാറണം അതിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളും മാറണം ഇപ്പോൾ സൾഫൂറിക് ആസിഡ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് വെക്കുകയും വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസം കാണത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അത് ഇതേ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റ് എന്നാണ് വേറെയാണ് അപ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ ഉള്ള അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭ പറയുന്നത് ബ്രെഡ് വാഴ്ത്തുമ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റ് അതിൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്കും അതിൻ്റെ രുചിക്കും ഒന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റ് മാറുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കരുത് മിസ്റ്റിക്കലി അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായി അതിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയ ആ ഭൗതിക പദാർത്ഥം എന്ന നിലയിലുള്ള അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ സെൻറ്റ് അംബ്രോസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിന് ശൂന്യനിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിന് സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സത്തയെ അതിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറാതെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലേ നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരകൾ അവൈലബിളാണ് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ അസുഖമുള്ള ഒരാൾ കഴിക്കുന്ന സീറോ കലോറിയുള്ള ഷുഗറുകളുണ്ട് അതിൽ പല ഷുഗറും ശരിക്കും പഞ്ചസാര പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം കാഴ്ചയിൽ പഞ്ചസാരയാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ല ഷുഗർ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് പക്ഷേ അതിന് മധുരം തരാൻ പറ്റും ചായക്കകത്ത് കുടിച്ച കുടിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ യേശുവിൻ്റെ സത്ത മാറ്റം എന്നുള്ളത് വസ്തു മാറ്റമല്ല വസ്തു മാറുന്നത് അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറണം അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ആക്സിഡൻ്റ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം മാറണം പക്ഷേ കത്തോലിക്ക സഭ അത് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയ ഭക്ഷണമായി അത് മാറുമ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ അതിൻ്റെ സത്തയുടെ ആന്തരിക അർത്ഥത്തിലാണ് അത് മാറുന്നത് മൗതിക ശരീരമായിട്ടാണ് അത് മാറുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ചില വചനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സുമം പതറെ ആ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്രദറെ സുമം പതറെ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക കത്തോലിക്ക സഭ ഒരിക്കലും ഒരു പത്ത് നൂറ്റാണ്ട് വരെ സത്താ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തിയോളജിയെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഏകദേശം ആധികാരികമായി തന്നെ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ട്രെൻഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ നടക്കുന്ന ട്രെൻഡ് സൂനോദോസിലാണ് കൗൺസിലിലാണ് അതിനു മുമ്പ് വരെയുള്ള ആളുകൾ വിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു കുസുവാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് അവലുകളായിട്ടുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ എണ്ണിയാൾ തീരാത്ത രേഖകളുണ്ട് ആ രേഖകളിലൂടെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ട്രെൻഡ് തൂണോസിൻ്റെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മു എഴുപത്താറിലെ ട്രെൻഡ് സൂണോദോസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് സി 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 ആണ് കേട്ടോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അപ്പത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ താൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് തൻ്റെ ശരീരമാണെന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷകനായി ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അത് എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയുടെ ബോധ്യമായിരുന്നു ഇക്കാര്യം വിശുദ്ധ സൂനോദോസ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആപ്പവും വീഞ്ഞും കൂതാശ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സത്തയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് സത്തയെ സത്തയാവുകയും വീഞ്ചിൻ്റെ മുഴുവൻ സത്തയും അവിടുത്തെ രക്തത്തിൻ്റെ സത്തയാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മാറ്റം ഈ മാറ്റത്തെ സത്താഭേദം എന്ന് കത്തോലിക്ക സൗദ ഉചിതവും യുക്തവുമായി വിളിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവ്യകാരന്റെ സാന്നിധ്യം വിശുദ്ധ കൂതശാകർമ്മത്തിൻ്റെ നിമിഷം മുതൽ തുടങ്ങുകയും ദിവ്യകാരന്റെ സാദൃശ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു സാദൃശ്യങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ക്രിസ്തു പൂർണ്ണമായും സമഗ്രമായും സന്നിഹിതനാണ് അവിടെ ഓരോ ഭാഗത്തും പൂർണ്ണമായും സമഗ്രമായും സന്നാ അതുകൊണ്ട് അപ്പത്തിൻ്റെ വിഭജിക്കൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിഭജിക്കലല്ല ഇതാണ് ഒന്ന്
ഈ മാറ്റത്തിന് ഹേതുവായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുമുള്ള ഫലദായകത്വത്തിൽ സഭയ്ക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെ സഭാപിതാക്കാനും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തമായി മാറാൻ മനുഷ്യനെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ തർക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഇക്കാരണമായി തീരുന്നത് പുരോഹിതൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവയുടെ ശക്തിയും സമഗ്രവും ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ വാക്ക് സംരംഭിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സഭാപിതാക്കന്മാർ ഇതെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സത്താമാറ്റം എന്ന തിയോളജിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായിട്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സഭാപിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് സഭ സഭ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു നമ്മളത് അറിയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ രേഖകളായിട്ട് അറിയുന്ന സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ റൈറ്റിങ്ങുകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണ് നിങ്ങൾ കത്തോലിക്ക ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ഇനി ഡിഡാക്ക എ ഡി തൊണ്ണൂറ് എ ഡി ഡിഡാക്കയിൽ ലെറ്റ് ആൻഡ് ഈറ്റ് ഓൺ ഡ്രിങ്ക് യുവർ യുക്കോറിസ്റ്റിക് ബട്ട് സച്ച് ആസ് ഹാവ് ബീൻ ബാപ്റ്റൈസ് ഇൻ ടു ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലോഡ് ഫോർ ട്രൂത്ത് ലോഡ് ഹാത്ത് സെറ്റ് കൺസേണിങ് ദിസ് ഗിവ് നോട്ട് ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹോളി അൺടു ഡോക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അതിവിശുദ്ധമാണെന്ന് ഡിഡാക്കയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഇനി ദിസ് ഈസ് എ ബ്രോക്കൺ ബ്രെഡ് ഹാസ് ഓൺ സ്കേറ്റേഡ് ഇൻ ദ മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹാർഡ് ബീൻ ബ്രോട്ട് ടുഗദർ ബിക്കം വൺ സോ മെനി തൈ ചർച്ച് ബി ഗാദേഡ് ടുഗദർ ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇൻ ടു ദൈ കിങ്ഡം ഫോർ ദ തിൻ ഈസ് ദ ഗ്ലോറി ദ പവർ ടു ദ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ എവർ അപ്പം വിശ്വ കുർബാനയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡിഡാക്കയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അത് ഇനി നമുക്ക് സഭാപിതാക്കന്മാരിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ് മിലാനിലെ വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇടയ്ക്കൊരു വിശുദ്ധനാണ് ഞാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാണുന്നു എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ലഭിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയും ഇത് പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലെന്നും അനുഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണെന്നും നമുക്ക് തെളിയിക്കാം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രകൃതിയേക്കാൾ വല്ല കാരണം അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ പ്രകൃതി തന്നെ മാറുന്നു നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ കൂതാശ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താൽ രൂപപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഏലിയാവിൻ്റെ വചന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂലകങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ശക്തിയില്ലേ വളരെ തിയോളജിക്കലായ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ചോദിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് ഈ പെന്തക്കോസുകാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിന് മൂലകങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സത്തയെ മാറ്റാൻ ശക്തിയില്ലേ എന്നാണത് പ്രകൃതി അനുസരിച്ചുള്ള കർത്താവ് യേശു തന്നെ കന്യകയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീര പ്രകൃതി ക്രമം തേടുന്നത് അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വാഴ്ത്തുന്ന അപ്പം യേശുവിൻ്റെ ശരീരം പോലെ തന്നെ ഇരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൗതിക മനുഷ്യൻ്റെ മാംസം പോലെ ആകാതെ അപ്പം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ ശരീരത്തെ ഒരു നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ അപ്പത്തിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്ന് ചോദി ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം ക്രിസ്തു കന്യകയാൽ ജനിച്ചു എന്ന് വിശ്വസ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് ചോദിക്കുകയാണ് കുർഷി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാംസമാണത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂതാശയാണ് കർത്താവ് യേശു തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കൂടുതൽ വായിക്കുന്നില്ല പറയുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഒത്തിരി നീണ്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് പൗസ് ചെയ്ത് വലുതാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനി അത് അവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഇനി സെൻറ്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓഫ് അന്ത്യോക്യ നൂറ്റി പത്ത് എ ഡിയിലാണ് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പദത്തിലുള്ള ഒരു വിശുദ്ധനാണ് സെങ്ങ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് നോ ടേസ്റ്റ് ഫോർ കറ
വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓഫ് അന്ത്യോക്കേസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ യു ക്രിസ് ഈസ് ഇസ് എ ഫ്ലഷ് ഓഫ് അവർ സേവ് യർ ജീസസ് കൈറ്റ് ഫ്ലഷ് വിച്ച് സഫേഡ് ഫോർ അവർ സീൻ വിച്ച് ഈസ് എ ഫാദർ ഹിസ് ഗോ ഗുഡ്നെസ് റൈസ്ഡ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കർത്ത കാൽവരിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഫർ ചെയ്ത അതേ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ലെറ്റർ ഓഫ് സ്മിറിയൻസ് ഏഴ് ഒന്നിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അന്നത്തെ കാലത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ റൈറ്റിങ്ങുകളും ഇത് ഒരേപോലെ ഇതാണ് ഇപ്പം ബെന്തക്കോസും പൊട്ടസിൻ്റെക്കാരൊക്കെ അപ്പോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റിൻ മാറ്റ് മാസ്റ്റിയർ ദ ഫസ്റ്റ് അപ്പോളജി ആയാലൊക്കെ നീ കൃത്യമായി ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് വി കോൾ ദ ഫുഡ് യു ക്രിത് ആൻഡ് നോ വൺ എൽസ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ടു പാരറ്റേക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് എസെപ്റ്റ് വൺ ഹു ബിലീവ് അവർ ടീച്ചിങ് ടു ദ ട്രൂ ആൻഡ് ഹു ഹാസ് ബീൻ വാഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാഷിംഗ് വിച്ച് ഫോർ ദ റിമിഷൻ ഓഫ് സിൻ ആൻഡ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഈസ് ദർ ബൈ ലിവിങ് ആസ് എ ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് എൻജോയ്ഡ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാമോദിസ് സ്വീകരിച്ച യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴിയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോളജി അറുപത്താറിൽ വീണ്ടും പറയാണ് ഫോർ നോട്ട് എ കോമൺ ബ്രെഡ് നോർ കോമൺ ഡ്രിങ്ക് ഡു വി റിസീവ് ദീസ് നീ സാധാരണ ഡ്രിങ്കോ സാധാരണ ഒരു ബ്രെഡോ അല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് ബട്ട് സിൻസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവർ സേവിയർ വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻകാർണേറ്റ് ബൈ ദ വേഡ് ഓഫ് കോഡ് and had both flesh and blood in our salvation so to so we have been taught the food which has been made into the eucharist by the eucharist prayer set down him and by the change of our blood and flesh is nourished is both the flesh and the blood of that incarnated jesus first apology 66 le valare krithyamayittu parayiyana jesin martyr എന്താണ് നൂറിന് എ ഡി നൂ നൂറിലും നൂറ്റി അറുപത്തിലും ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജസ്റ്റിൻ മാർട്ടിൻ എന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയ സഭാപിതാവ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോളജി അറുപത്താറിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പറയുകയാണ് എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ സൂതാശ വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച ബ്രെഡും ബ്രെഡും വീഞ്ഞും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരവും രക്തവുമാണെന്ന് പറയുകയാണ് ഇനി ഡേലോഫ് ഓഫ് ദ ത്രൈഫോൺ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ വീണ്ടും പറയുകയാണ് more as i said before concerning the sacrifice which you at the time offered god speak through malachi 1:10 told it is of sacrifice of offered to him in a every place by us the gentiles it is of the bread of the eucharist and likewise of the cup of the eucharist that he speak that time and he says the he we glory his name while you profane എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഒരു പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് യൂക്രിസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉയർത്തി പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ള് വായിക്കാൻ നിന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു നാല് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിച്ചാൽ പോലും തീരാത്ത അത്രയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചോടിച്ച് വിടുകയാണ് സെൻ സെൻ ജസ്റ്റിൻ ഓഫ് മാർ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഈ വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ തർത്തുല്യൻ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ എ ഡി നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു തർത്തുല്യൻ പറയുകയാണ് ലൈക്ക് റിഗാർഡ്സ് they fast many do that thing they should be present at the sacrificial prayer because their fast would be broken if they were receive the body of the lord the body of the lord having been received and reserved each point of sacred both of the participant in the sacrifice prayer 19:1 enna adegathinte oru writing il parnirikkuna idana ningal kaanunnathu appo tartulian parayana idu yesuvinte sharirum aanu the uh, the flesh feed on the body and blood of the christ so that the soul too many fortan of the god resurrection of the dead 8 3 le tartulyam parayunnana adeyathinte or idu nammal ningale ee pause cheythu vaichu kenjal ishtam pole adeyathinte quoting gal undu adeyathinte indine kurichu valare specific aayi parayna kaaryamana tartulyam parayna nammal kaanunnu justin martin nammal kandu ini tartulyane nammal kandu ini origan origan ine kutha endanu parayunnathu however the full view there is a true food the flesh of the word of god himself say my flesh is truly food and my blood is truly drink homilies on number 72 il aanu parayunnathu you are you are accustomed to take part in the divine mystery so you know how when you have received the body of the lord you reverently exercise every care least a part of it fall 
അപ്പോൾ ഇത് സുർവാനയുടെ ഏതോ ഒരു മൈനൂട്ട് പാർട്ടിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമാണെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഹോളിനെസ് ഓഫ് എക്സോഡസ് പതിമൂന്ന് മൂന്നിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പുസ്തകത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ കുറേ കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം വായിച്ച് തീർക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോകും തർത്തുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ അനേകം കോട്ടിങ്ങുകളുണ്ട് കോട്ടിങ് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വിശദമായി തിയോളജിക്കലി തന്നെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമാണെന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെൻറ്റ് ക്ലമൻറ്റ് ഓഫ് അലസ്ലാൻഡ്ര നൂറ്റി അമ്പതിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന് എ ഡി നൂറ്റി അമ്പതിൽ ജനിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ മരിച്ചു പോയ കെമൻറ്റ് ഓഫ് അലസാൻഡ്ര പറയാണ് കോളിംഗ് ദ ചിൽഡ്രൻ അബൌട്ട് ഹെയർ ഷീ നൊറീഷ് ദം വിത്ത് ഹോളി മിൽക്ക് that is which is infant word the word is everything child of father mother both instructor nurses eat my flesh say and drink my blood the lord supplies us this intimate nutrient എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ മദറും അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ന്യൂട്രിയൻ്റ് നൽകുന്ന പോലെ ദൈവം നമുക്കൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ന്യൂട്രിയൻ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹീ ഡെലിവേഡ് അവർ ഹിസ് ഫ്ലഷ് നമുക്ക് അവൻ്റെ ഭക്ഷണം തന്നിരിക്കുന്നു ആൻഡ് പോർ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബ്ലഡ് അവൻ്റെ ബ്ലഡ് തന്നിരുന്നു ആൻഡ് നത്തിങ് ഈസ് ലാക്കിംഗ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇൻക്രെഡിബിൾ മിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മിസ്റ്ററിയിലേക്ക് തൻ്റെ മക്കളെ ആത്മീയമായി വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് തന്നതാണ് അവൻ്റെ ശരീരം രക്തം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ വൺ സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു വൺ ത്രീയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സെൻറ്റ് ക്ലമൻറ്റ് ഓഫ് അലക്സാണ്ടർ പറയുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുന്നത് സെൻറ്റ് സിപ്രിയൻ ഓഫ് കാർത്തേജ് ഞാൻ വായിച്ചു പോകുന്നില്ല ഉള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൗസ് ചെയ്ത് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം വായിച്ചാൽ തീരാത്തത്ര രേഖകളുണ്ട് സെൻറ്റ് സിപ്രിയൻ ഓഫ് കാർത്തേജ് കൗൺസിൽ ഓഫ് നെസിയ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇത് ട്രെൻഡ് നമ്മുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴിൽ നടന്ന ട്രെൻഡ് സോനോസിൽ മാത്രമല്ല ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് നിക്കിയ സുനോസിൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ സുനുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് കം ടു ദ അറ്റൻഷൻ ദ ഹോളി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് കൗൺസിൽ ദാറ്റ് സം വൺ ലോ ലൊക്കാലിറ്റി സിറ്റി ഡെ കോൺ ഗീവ് യൂക്കറിസ്റ്റിക് പ്രസ്പെരിറ്ററീസ് ഓൾ ദോ നൈദർ ഇസ് കാണോ നോർ ദ കസ്റ്റം പെർമിറ്റ് ദോസ് who do not offer sacrifice to give a body of Christ to those who do not offer the sacrifice the body of the Christ arkana avagasham ullad ennu kanon 18 il valare krithiyamai parayunnundu appo vishnu gurvana yadarthathil yesuvinte sharirama aanu ennu ad 325 saavartrika sabha aagamanam vishwasichirunna ende teluvana priyamullavare kanon 18 ningal eduthu vaichu nokka council of nikia 325 ende kanon 18 ennu ningal search cheyidha mathi ini അപ്പോൾ ഇത് ട്രെൻഡ് സൂനോസോസിൽ മാത്രമാണ് കൗൺസിൽ മാത്രമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നടന്ന അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴിൽ നടന്ന ട്രെൻഡ് കൗൺസിൽ മാത്രമാണോ അതൊന്നും കൂടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ആ ഇനി അത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുകയും കത്തോലിക്ക യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളും അടങ്ങിയ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കൈവെപ്പിനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ ഏഴ് കൂതാശകളുള്ള സഭയുടെ ഭാഗമായ സഭകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ വിപ്ലവകാരികൾ ചോദ്യം ചെയ്യും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉപദേശം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശത്തെ തള്ളി വിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ മാറ്റി അത് വെറും ബ്രെഡും വെള്ളവുമാക്കി മാറ്റി നൽകി ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ട്രെൻഡ് സൂനോസ് അത് ഉറപ്പിച്ച് പറയേണ്ടതെന്ന് പക്ഷേ നിക്കിയ സൂനോസിലൊക്കെ അത് വളരെ വിശദമായി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും കൃത്യമായി പറയുന്നതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ആർക്കും യേശുവിൻ്റെ ശരീരമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല യേശുവിൻ്റെ രക്തമാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പല സ്കൂൾ ഓഫ് തോന്നും കത്തോലിക്ക സഭ സത്താ മാറ്റം എന്ന തിയോളജിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു സഭയുടെ ഇത് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധുർമാന യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും യഥാർത്ഥ അപ്പസ്തോലിക പിന്തുടർച്ചയുമുള്ള പുരോഹിതൻ അർപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ യേശുവിൻ്റെ ശരീര രക്തം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായുള്ള ഏതൊരു സഭയുടെയും വിശുദ്ധുർമാന വാലിഡ ആണ് അത് സഭ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഏതൊക്കെ സഭയുടെയാണ് വാലിഡാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അർഫാറ്റസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ സേജ് ഇങ്ങനെ ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് ഇതെൻ്റെ രക്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കർത്താവ് പെസഹ ഉണ്ടാക്കിയ
ഒരു ഈസ്റ്റേൺ സ്വഭാവിതാവാണ് ആ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ മുന്നൂ മുന്നൂറ്റി ആറിലും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലും ജീവിച്ചിരുന്ന എ ഡി മുന്നൂറ്റി ആറിലും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി സെൻറ്റ് എഫ്രൈമ് ഇനി സെൻറ്റ് അത്നേസ്യസ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിലും മുന്നൂറ്റി എഴുപത് നമ്മൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം തൊട്ട് വരുന്ന ഡിഡാക്ക് എ ഡി എഴുപതിലാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു എ ഡി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മരിച്ചു അതിനുശേഷം സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അപ്പസ്തോലന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആര് എഴുതുന്നത് എ ഡി എ ഡി എഴുപതിലും അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്കിതിൻ്റെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബൈബിളിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം വന്ന പത്ത് ഇരുപതും വർഷത്തിനുള്ളിൽ എഴുതപ്പെട്ട അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ രേഖകളിലും വിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവിൻ്റെ ശരീരമാണെന്ന് ആ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വന്നു അത്നേഷ്യസ് വിശുദ്ധ അത്നേഷ്യസ് പറയുന്നു വിശുദ്ധ സെൻറ് സീരൽ ഓഫ് ജെറുസലേം എ ഡി മുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ പറയുന്നു വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രിഗറി ഓഫ് നെസ്സിയൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ജനിച്ച ഗ്രിഗറി ഓഫ് നെസ്സിയൻ എന്ന സ്വഭാപിതാവ് പറയുന്നു ഇത് നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമാണ് യൂക്കറിസ്റ്റിക് തിയോളജി സ്വഭാപിതാക്കൾ അവരുടെ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് നമ്മൾ നിറയും അത്രമാത്രം ആഴവും സംശയരഹിതവുമായ ടീച്ചിങ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ് ബ്രദർ സഹോദരന്മാരെ ആദിമ ക്രൈസ്തവ സഭ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കണ്ടിരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ്റെ കാലത്താണ് കത്തോലിക്ക സഭ വഴിതെറ്റിപ്പോയെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഉള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ യൂക്രിസ്റ്റിക് മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ടീച്ചിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തോലിക്ക പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യമ സഭ ഇതിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയ രേഖകളല്ലേ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലാത്ത രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ റൈറ്റിങ്ങുകളിൽ ഒരു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പുള്ള റൈറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന രേഖകൾ അതിനകത്തൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി യേശു ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തു വിഷ്ണു കുർബാനയിലെ അപ്പം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന അപ്പം യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരവും രക്തം യഥാർത്ഥ ബ്ലഡുമായി തീരുന്നതെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് സെൻറ് ഗഗറി ഓഫ് നേസിയ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് ഇനി സെൻറ് സെൻറ് എഫിഫാനസ് ഓഫ് സലേഷ്യൻ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നാനൂറ്റി മുതൽ ഇതിൽ പലരും ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബോക്സ് ചർച്ചുകളുടെ ഈസ്റ്റേൺ ഓ ചർച്ചുകളുടെയൊക്കെ വിശുദ്ധരാണ് സഭാപിതാക്കന്മാരാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക തിയേഡോർ ഓഫ് മാപ്സ് മോപ്സ്യൂഷ്യ എൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഉച്ചാരണം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ വളരെ കൃത്യമായി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് പൗസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കാണാം സെൻറ് ജോൺ ക്രിസ്റ്റോഫ് മുന്നൂറ്റി ജൻ സെൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസ്റ്റഫും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നാനൂറ്റി ഏഴിൽ സഭാപിതാവാണ് വളരെ കൃത്യമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല കാരണം വളരെ വളരെ മനോഹരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുകയല്ല നിങ്ങളിത് വായിക്കണം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയും ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിറയും ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയും കാരണം അത്ര മനോഹരമായിട്ട് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് ഇടയിൽ തന്നെ സഭാപിതാക്കന്മാർ വളരെ വിശുദ്ധമായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എ ഡി നാ അപ്പസ്റ്റോറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അത് ആരെ എഴുതിയതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പസ്റ്റോറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നാനൂറിൽ എ ബിഷപ്പ് ഗീവ് ദ ബ്ലെസ്സിങ് ഹി ഡസ് നോട്ട് റിസീവ് ഇറ്റ് ഹി ഇമ്പോസ് ഹാൻഡ് ഹി ഓഡിൻ He offered the sacrifice. The deacon does not bless. He does not bestow blessing. But the receive it from the bishop and presbyter. Presbyter. He does not baptize. He does not offer the sacrifice. When a bishop or presbyter offer the sacrifice, he distributes to the laity. Not as the priest. But someone who is ministering the priest. Now, here is the വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് പാലിക്കേണ്ട ചില അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി സെൻറ്റ് അംബ്രോ ഓഫ് ദ മിലർ എ ഡി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനിലും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണ
വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സഭാപിതാവെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു എല്ലാ സഭാപിതാക്കന്മാരെടുത്താലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ വിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമാണെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം സി 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 അത് വളരെ കൃത്യമായി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ തോമൻ അക്കിനാസ് സി 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 ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് വിശുദ്ധ തോമസ് അക്കിനാസ് പറയുന്നു കൂതാശയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരവും യഥാർത്ഥ രക്തവുമുണ്ട് അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ദൈവികമായ ആധികാരികതയിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പം വിശുദ്ധ കുർബാന യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ചാലും എത്ര ആർക്ക് ചെയ്താലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ നിന്നുള്ള വിശുദ്ധ തോമസ് അക്കിനാസിനെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എടുത്തു പറയുകയാണ് ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രമേ കാണൂ അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റിനെ യൂറോപ്പിച്ച സമയത്ത് പത്രോ വാർത്തയോടെ യേശു കുസ് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവ മഹത്വം കാണും അപ്പം വിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരമാണെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഇക്കാരണത്താൽ ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾക്കായി നൽകപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാണ് വ്യാഖ്യാന വിശുദ്ധ സ്ഥിതി പറയുന്നു അപ്പം വിശുദ്ധ സ്ഥിതി പറയാണ് ഇത് സത്യമാണെന്ന് സംശയിക്കരുത് പിന്നെയോ രക്ഷകൻ്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വാസം ചെയ്തിരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് സത്യം സത്യമാകിയാൽ വാജ്യം പറയുകയില്ല അപ്പം ഇത് വിശ്വസ് വേണം വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം വിശ്വ കുർബാനയുടെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സി 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 വളരെ വിശുദ്ധമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സി 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 ആയിരത്തി പറ്റുമെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിന് തൊട്ട് സി 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 വിശ്വ കുർബാനയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടൊക്കെ തുടങ്ങി നിങ്ങളൊന്ന് വളരെ വിശദമായി വായിക്കുക കാരണം ഇവർ പെന്തക്കോസുകാർ സി 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 ഡി ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ സത്താ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സി 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 ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സി സി സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതൊക്കെ എടുത്തു വന്നിട്ട് ഇത് വസ്തു മാറ്റമാണ് വസ്തു മാറ്റമാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സുമൻ ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ അറിയ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആരുമില്ല അത് ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒക്കെ ഒരു സത്യസന്ധനും നേരും നിറയുമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു റൂമിൽ വന്ന് കാണിച്ച കള്ളത്തരം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖം തോന്നും കാരണം കത്തോലിക്ക സഭ ഒരിക്കലും വസ്തു മാറ്റം എന്നല്ല സത്താ മാറ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സത്താ മാറ്റം എന്താണെന്ന് സഭ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വസ്തു മാറ്റമാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും അല്ല എന്ന് ഇവർക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ വസ്തുവിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ അപ്പം വസ്തു അപ്പം വസ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റും അതിൻ്റെ സത്തയും ഒന്നിച്ചു മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സബ്സ്റ്റാൻസും ഒന്നിച്ചു മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പുതിയ വസ്തുവായി മാറും അതിൻ്റെ നേച്ചറും മാറും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആപ്പിള് ഒരു കേക്കായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രെഡായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിളിൻ്റെ നേച്ചറും മാറും അതിൻ്റെ ഗുണവും മാറും ഇപ്പോൾ കാഴ്ചയിലും ടേസ്റ്റിലും ഒക്കെ ഗുണവും മാറും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാ വിശുദ്ധുർവാന മാറാത്തത് കൊണ്ട് വിശുദ്ധുർവാന ആയ കുറിച്ച് ഇവർ പറയുമ്പോൾ അത് വസ്തു മാറ്റം വസ്തു മാറ്റം എന്ന് കാപ്പട്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കത്തോലിക്ക സഭയോ ഒരു അപ്പസ്തോലിക സഭകളോ വസ്തു മാറ്റം എന്ന നിലപാടല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇനി ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതൊരു മിസ്റ്ററി ആണെന്ന് അത് അറിയില്ല അവർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നു സത്താ മാറ്റം സത്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റാൻസിൽ മാറ്റം വരുന്നു അതിന് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആക്സിഡൻ്റ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഒരേപോലെ തോന്നുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സാധനങ്ങൾ കാഴ്ചയിലും എല്ലാം ഒരേ പോലെയാണ് ഇരിക്കുക അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ഒരേ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വേറെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ എന്താ പറയാ സീറോ കലോറി ഷുഗറുകൾ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് കാഴ്ചയിൽ പഞ്ചസാര പോലെ തന്നെ
വിശുദ്ധ യോഗനാൻ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെയുള്ള വിസ്തൂർവാന സ്ഥാപനത്തെയൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്നിട്ടും അവർക്ക് സംശയമാണെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റ രണ്ടാം മൂന്ന് മൂന്നാം നൂറ്റാളൊക്കെയുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പഠനങ്ങളെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായി തീരുന്നതെന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾ സത്താ മാറ്റം എന്ന തിയോളജി ഒന്നും എടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതൊരു മിസ്റ്ററിയാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉണ്ടായി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തു വിശ ഒരു സഭാപിതാവ് ചോദിച്ചതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായി തീറി അതിനി അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇരുന്നാലും ഇനി ഏത് രൂപത്തിൽ ഇരുന്നാലും യേശു സത്യമായ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുന്നിൽ യേശു ക്രിസ്തു യോനാൻ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഇതാണ് നീ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ നീ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കണം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെയും നമ്മുടെ ചിന്തയെയും നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസിനെ എല്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവം ആയ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ഉദ്ദേശാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പിതാമ്പുത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവ